আল্লাহর সাহায্য মানুষ যদি আল্লাহকে ভয় করে কাজ করে আল্লাহ তার সহযোগিতা করবে না আল্লাহর ওয়াদা ওই ব্যক্তি জাহান নামে যাবে না কখনো যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে শেখ আব্দুর রাজা কেউ যদি দিনের একটা অংশ আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেয় তাহলে সারা পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম আল্লাহর উপহার আল্লাহ তালা বলছেন আমার রহমত আমার রাগ কে পার করে গেছে সম্মানিত শ্রোতা ও দর্শক মন্ডলী আমরা ধারাবাহিক ভাবে রেয়াদুস সালেহিন গ্রন্থ থেকে আলোচনা শুনে আসছি আজকে যে অধ্যায় নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটি হলো বাবুল নাহি আনিল বুখলি ওয়াশোহ কৃপণতা এবং বখিলতা করা নিষেধ সম্পর্কিত কৃপণতা এবং বখিলতা নিষেধ সংক্রান্ত কর আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা বলেছেন ও আম্মা মাম বাখিলা ওস্তাগনা ওকাদাবিল হুসনা ফসানু ইয়াসিরুহুলিল উসরা অতপর যারা বখিলি করল কৃপণতা করল ওস্তাগনা এবং আখেরাত থেকে বেপরোয়া মনোভাব করল আখেরাতের বিষয়ে বেপরোয়া মনোভাব যারা করল এবং যারা কৃপণতা করল ওয়াকাদাবিল হুসনা এবং তারা মিথ্যা আরোপ করল বিল হুসনা উৎকৃষ্ট জিনিসকে উৎকৃষ্ট জিনিসকে মিথ্যা আরোপ করল ফসানু ইয়াসিরুহুরিল হুসরা তাদেরকে আমি কষ্টদায়ক বস্তু সহজলভ্য করে দেব ওমা ইহুনি আনহু মালুহু ইদা তারাদ্দা আর যখন সে ধ্বংসে পতিত হবে তখন সে ধ্বংস থেকে বাঁচানোর জন্য তার মাল কোনোই তার কাজে আসবে না ওকাল তালা আল্লাহ তালা আলো বলেছেন সুরে তাকাবুন ওমাইয়ু কাশু হানফসিহি যে ব্যক্তি তার নফসকে কৃপণতা থেকে বেঁচে রেখেছে যে ব্যক্তি তার নিজেকে কৃপণতা থেকে বেঁচে রাখতে পেরেছে ফাউলা ইকাহুমুল মুফলেহন মূলত তারাই হবে সফল এবং কামিয়াব লোক যারা নিজের জানকে নিজেকে কৃপণতা থেকে বেঁচে রাখতে পেরেছে তারাই হবে মূলত সফল এবং কামিয়াব লোক এ বিষয়ে একটি হাদিস আন জাবির নবী আল্লাহ আনহু আন্না রসুর আল্লাহাম কাল ইত্তাকুলম ফাইন্নাল কিয়ামা জাবের রাজি আল্লাহ তালহু তিনি বলেন রসুল্লাহ সাহাল্লাম বলেছেন ইত্যাক জুলম তোমরা জুলুম করা থেকে কারো উপর অন্যায় করা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখো ফাইন্না জুলমা জুলুমা তুন ইউমাল কিয়ামা কারণ জুলুম করা অন্যায় করা অবিচার করা এটা কিয়ামতের দিন গভীর অন্ধকারের কারণ হবে ফাইন্না জুলম কারণ জুলুম কেয়ামতের দিবসে অন্ধকারের কারণ হবে ওয়াত্তাক সোহা এবং তোমরা নিজেকে কৃপণতা থেকে বাঁচিয়ে রাখো ফাইন্না সোহা আহলা কামান কান কাবলাকুম কারণ কৃপণতা তোমাদের পূর্বের মানুষদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে হামালাহুম আলা আন সাফাকু দিমা আহম এই কৃপণতাই তারা তোমাদের একে অপরের রক্তপাত ঘটাতে উদ্বুদ্ধ করেছে কৃপণতাই তোমাদের মাঝে একে অপরের রক্তপাত ঘটাতে 
উদ্বুদ্ধ করেছে ওয়াস্তাহাল্লু মাহারেমাহম এবং হারাম জিনিসকে হালাল করতে উস্কানি দিয়েছে কৃপণতা অর্থাৎ মানুষ যখন কৃপণ হয়ে যায় তো অর্থের লোভে অনেক কিছু করতে পারে সে কাউকে হত্যা করে দিবে কারো রক্তপাত ঘটাবে কারো সঙ্গে ফসাদ করবে ঝগড়া করবে তো কৃপণতা যদি মানুষের মধ্যে চলে আসে দুনিয়ার সম্পদের যদি অধিক লোভ চলে আসে তাহলে এটা মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে এরপরে অধ্যায় যেটা বাবুল ইথারি ওয়াল মাওয়াসাদ সহানুভূতি ও ত্যাগ তিতিক্ষার বিষয় সহানুভূতি পরস্পর সহানুভূতি করা ওয়াল ইথার এবং নিজের চাইতে অপরকে প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে এ বিষয়ে সুরে হাসারের নয় নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা বলেন তারা নিজের জানের চাইতেও অন্যকে প্রাধান্য দেয় বিহিম খাসা যদিও তাদের মাঝেও কষ্ট আছে নিজের কষ্ট থাকা পরেও নিজের চাইতে অন্যকে তারা প্রাধান্য দেয় এটা বলা হয়েছে সাহাবাইক রাম রিদওয়ানুল্লাহ আলিহিম আজমাইন সম্পর্কে যে তারা নিজের কষ্টের চাইতে অন্যের কষ্টকে তারা প্রাধান্য দেয় নিজের প্রয়োজনের চাইতে অন্যের প্রয়োজনকে তারা প্রাধান্য দেয় ওকাল তালা আল্লাহ তালা আরও বলেছেন সুরায় দাহারের আট নম্বর আয়াত তারা মানুষদেরকে আহার প্রদান করে খাবার দেয় আলা হুবিহি সইচ্ছাই নিজে ইচ্ছাই মিসকিন আন মিসকিনদেরকে ওয়াতিমান এবং ইয়াতিমদেরকে ওয়াসিরান এবং কায়দিদেরকে তারা নিজে ইচ্ছাই মহব্বত করে তারা মিসকিন ইয়াতিম এবং বন্দিদেরকে তারা খেতে দেয় ওয়ান আবি হুরায়রা তরাদি আল্লাহ আন হুকাল জা আরজুল ইলান নবী সাল্লাম ফকাল ইন্নি মজহুদ উন আবু হুরাইরা রাজি আল্লাহ তালা আনহু তিনি বলেন একজন ব্যক্তি আসলো রসুল্লাহ সাল্লামের নিকটে এবং সে বলল ইন্নি মজহুদ উন আমি অত্যন্ত অভাবী এবং ক্ষুধার্থ ফার সালা ইলা বাবি নিসাইহি তো রসুল সাল্লাম ওনার স্ত্রীদের কাছে খবর পাঠালেন যে এরকম একজন মেহমান আসছে বাড়িতে খাবার কিছু আছে কি না ফাকাল তো স্ত্রীগুণ বললেন ওয়াল্লাদি বাধা কাবিল হক মা ইন্দি ইল্লা মা উন তো স্ত্রীগুণ বলছে হে নবী সাল্লাহ সাল্লাম আমাদের নিকটে পানি ছাড়া আর অন্য কোনো খাবার জিনিস নেই আল্লাহ আকবর পানি ছাড়া আর কোনো খাবার জিনিস আমাদের মাঝে নেই সুম্মা আর সালা ইলা উখর তিনি অন্য স্ত্রীর কাছে খবর পাঠালেন ফাকালাত মিসলা দালিক সেও এই কথাই বলল হাত্তা কুল্লা কুল্লু হন্না মিসলা দালিক সকল স্ত্রী একই কথা বলল যে আমাদের মাঝে শুধু পানি ছাড়া আর খাবার কিছু নেই লা ওয়াল্লাদি বাসা কাবিল হাক মা ইন্দি ইল্লা মাউন সকলেই বলল আল্লাহর কসম ওই জাতের কসম খেয়ে বুঝছি যিনি আপনাকে হক দিয়ে পাঠিয়েছেন মা ইন্দি ইল্লা মা উন আমাদের মাঝে পানি ছাড়া আর কিছু নেই ফকাল নবী সাল্লাম তখন আল্লাহ নবী সাল্লাম বললেন মাই উদি ফুহাদাল্লা এই মেহমানকে হ্যাঁ রাত্রিবেলায় মেহমানদারি কে করবে এই মেহমানের রাত্রিবেলায় মেহমানদারি কে করবে ফকাল রাজুল উম্মিন আল আনসার তো একজন আনসারি ব্যক্তি বলল আনাই আর রসুর আল্লাহ আমি করবো হে আল্লাহ রসুল সাসালাম ফানতলাকা বিহি ইলা রাহলিহি তো তাকে তার বাড়িতে নিয়ে গেল ফকাল আলী ইমরাতিহি এবং তার স্ত্রীকে বলল আকরিমি জয়ফা রসুর ইল্লাহি সাল্লাম তুমি রসুলের মেহমানের মেহমানদারি করো রসুলের মেহমানের মেহমানদারি করো অফি রেওয়ায়ত আর একটি রেওয়ায়তে আছে কল আলী ইমরাতিহি তার স্ত্রীকে বলছে হাল এন দেখি সাইউন তোমার কাছে কিছু খাবার আছে কল আর তখন স্ত্রী বলেছে লা ইল্লা কু তা সুবিয়ানি বলছেন আমার কাছে এতটুকু আছে যে বাচ্চাদের খাওয়াটুকু হবে বাস বাচ্চাদের খাওয়ার জন্য যতটুকু দরকার এতটুকু আছে বাস কল ফাল লিলি হিম বিষয় ইন ও ইদা আরাদুল আশা ফানাও উইবি হিম বলছে বাচ্চাদেরকে ভুলিয়ে দাও তাদেরকে 
কোনো কিছু দিয়ে ভুলিয়ে দাও এই রান্না হচ্ছে একটু দেরি করো আর যখন তারা রাত্রে খানা চাইবে তখন তাদেরকে তুমি আস্তে করে পানির কিছু খাওয়াই দিয়ে তাদেরকে ঘুমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করো তাদেরকে ঘুমিয়ে দাও ও ইদা দাখালা ওয়াই ফুনা ফ সিরাজ তো খাবার তো অল্প বাচ্চা মানুষের খাওয়া কতটুকু হবে আর তো বলছেন যে মেহমান যখন আসবে খাওয়ার জন্য তো মেহমানকে খাবার দিবে আর ফি সিরাজ দূর থেকে ফু দিয়ে বাতিটা নিভে দিবে কারণ মেহমানের সঙ্গে মেজবানও খেতে বসতে হয় তো আমাকেও বসতে হবে বাড়িওয়ালি বলছে আমাকেও বসতে হবে তো আমি যখন বসবো খাওয়া যখন শুরু করবে তখন বাতিটাকে নিভে দিবে ও আরিহি আন্না না আকুল আর আমরা তাকে বুঝাবো যে আমরা মুখ নড়িয়ে তাকে বুঝাবো আমরা খাচ্ছি আল্লাহ ফাকাদু ও আকাল ওয়াইফ বলছেন তারা এটাই করলো এভাবে তারা খেতে বসলো এবং মেহমানকে তারা পেট ভরে খাওয়াই দিল ও বা তা তইন আর স্বামী স্ত্রী এবং বাচ্চা সবাই তারা খালি পেটে রাত্রি যাপন করল ফালাম্মা আসবাহা গাদা এরপর সকালবেলা যখন তারা পরদিন সকালে ফজর সলাহ আদায় করতে যখন আলান নবী সাল্লাম নবী করিম সাহাম সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ করল ফকাল তিনি বললেন লাকাদ আজিব আল্লাহ মিন সানি একুমা আল্লাহ তারা তোমাদের কৃতকর্মের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন সম্মানিত শ্রোতা ও দর্শক মণ্ডলী আমরা জানতে পারলাম যে আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম ওনার বাড়ির কি অবস্থা যে একজন মেহমান আসছে বাড়িতে খবর নিয়ে দেখে কোনো স্ত্রীর কাছে এক পানি ছাড়া আর খাবার কিছু নেই আর তারপরে যে মেহমানকে যে সাহাবি নিয়ে গেলেন তার অবস্থা হলে এই যে নিজে না খেয়ে পরিবারকে না খাওয়াই মেহমানদেরকে খাওয়াইছেন এবং তারা এটা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে নিজের কষ্টের চাইতে অন্যের কষ্টকে তারা বেশি কষ্ট বলে মনে করেছেন সম্মানিত শ্রোতা ও দর্শক মণ্ডলী এই মুহূর্তে ছোট্ট একটি বিরতি বিরতির পর বাকি আলোচনা নিয়ে আবার আপনাদের সামনে আসবেন ইনশাল্লাহ তালা শেখ বদরুদ্দুজা নাদবি পাপের রাস্তা ছেড়ে মন্দ থেকে মুখ ফিরিয়ে চলতে হবে সরল পথে স্বর্গের পানে যেতে যারা গুনাহ থেকে জীবন বাঁচায় পরে মমিন হওয়ার হক আদায় আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচার উপায় খুঁজতে দেখুন ইসলামে অপরাধের শাস্তি আলহামদুলিল্লাহ ওসলাতু ওসালাম আলা রসুল্লাহ সম্মানিত শ্রোতা ও দর্শক মণ্ডলী আমরা নিজের চাইতে অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার যে অধ্যায়টা আছে রেয়াদুস সালেহিন সে বিষয়ে আমরা আলোচনা করে আসছিলাম তো এখন যে হাদিসটা আমরা পড়বো সেটি হলেই রসুল্লাহ সাহাম বলেছেন যে দুইজন ব্যক্তির খাওয়া তিনজনের জন্য যথেষ্ট হওয়া দরকার দুইজনের খাওয়া তিনজনের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে অত আম সালাসিতি কাফিল আরবা আর তিনজনের খাওয়া চারজনের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা মুসলিমের আর একটি রেওয়ায়তে জাবির রাজাল্লাহ তাল তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন তো আমুল ওয়াহিদি এক ফিল ইল ইসনাইন একজনের খাওয়া দুইজন খেতে পারবে ও তো আমুল ইসনাইন এক ফিল আরবাহ আর দুইজনের খাওয়া চারজন খেতে পারবে ও তো আমুল আরবাত এক ফিল আর সামানিয়া আর চারজনের খাওয়া আটজন খেতে পারবে তো এর অর্থ হলো কি এর অর্থ হলেই যে আল্লাহ ইসলাম বলেছেন যে পুরো পেট খাওয়া ফুল করে খাওয়া এটা হলো সবচেয়ে নিকৃষ্ট জিনিস যা মানুষ ভরে বলছেন যেটা যে খাওয়ার যেটা নিয়ম সেটা হলেই পেটের এক অংশে খানা আর এক অংশে পানি আর আর এক অংশ খালি নিঃশ্বাসের জন্য ওয়ান আবি সাঈদিন খুদুরি রাদি আল্লাহ হুকাল বাইনা মানাহনফি সাফারিন মান নবী সাল্লাম ঈদ জা আরজুল আলা রাহিলাতিন লাহু ফা জা আলা ইসরিফু বসরাহু ইমিন ওয়াশিমালা আবু সাঈদ খুদুরি রাজি আল্লাহ তালা আনহু তিনি বলেন যে আমরা কোনো এক সফরে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের নিকটে আমরা অবস্থান করছিলাম তো দেখলাম একজন ব্যক্তি সওয়ারির উপর সওয়ার হয়ে সে আমাদের নিকটে আসলো ফাজাহ সিমালান এবং সে তার চক্ষুটাকে ঘুরালো ডানে এবং বাম দিকে চক্ষু ঘুরালো ডানে এবং বামে ফাকাল রসুল্লাহ তো আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন মান কান মাহু ফজল উদাহরিন ফলিয়াউদ বিহি আলা মান লা দাহর আলাহু আল্লাহ নবী সাল্লাম বললেন যে ব্যক্তির কাছে অতিরিক্ত সওয়ারি আছে 
সে যেন সেই সওয়ারিটাকে ওই ব্যক্তিকে দিয়ে দেয় যার সওয়ারি নেই যার কাছে অতিরিক্ত সওয়ারি আছে সে যেন তার সওয়ারিটাকে আর একজনকে দিয়ে দেয় যার কাছে সওয়ারি নেই ওমান কান লাহু ফজল উম্মিন জাদ আর যার কাছে খাওয়ার কিছু অতিরিক্ত জিনিস আছে ফালি ইয়াউদ বিহি আলা মাল্লা জাদ লাহু যার কাছে খাদ্য দ্রব্য কোনো জিনিস নেয় তাকে যেন সে দিয়ে দেয় অর্থাৎ আল্লাহ নবী সাল্লাম বুঝতে পারলেন যে এই লোক এখানে এসে ডানে বামে তাকাচ্ছে তার মানে হয়তো তার কিছু প্রয়োজন তো ওই জন্য সাবা এখানে বললেন কারো কাছে যদি অতিরিক্ত কিছু থাকে তাহলে সেটা যার কাছে নেই তাকে দিয়ে দাও ওমান কান লাহু ফজল মিন জাদিন ফালি আউদ বিহি মাল্লা জাদ লাহু ফাজাকার মিন আসনা ফিল মাল এরপরে উনি এক একটা মাল উল্লেখ করে বললেন যে এটা যার বেশি সে নিয়ে আসো এটা যার বেশি আসে এটা নিয়ে আসো এটা যার বেশি এটা নিয়ে আসো হাত্তার আয়না আন্নাহুলা হক আলী আহাদিন মিন্না ফি ফজলিন উনি এত বেশি করে বলতেছিলেন যে তোমাদের খানা যদি কারো কাছে বেশি আসে সেটা নিয়ে আসো কাপড় যদি বেশি আসে সেটা নিয়ে আসো সওয়ারে বেশি আসে এটা নিয়ে আসো এটা বেশি থাকলে এটা নিয়ে আসো তো সাহাবিরা বলছেন যে এত বেশি এ বিষয়ে বলতেছিলেন যে আমাদের যেন মনে হচ্ছিল যে প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত জিনিস মনে হয় রাখাই যাবে না উনি এত বেশি তাকিদ করতেছিলেন যে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি মনে হয় কোনো জিনিস নিজের কাছে রাখাই অপরাধ এরকমভাবে উনি বলতেছিলেন তো এই হাদিস থেকে যে জিনিসটা আমরা বুঝতে পারলাম সেটা হলে যে নিজের প্রয়োজনের চাইতে অতি অধিক যদি কিছু থাকে আর আমার কোনো ভাই যদি তার প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই তাকে সেটা দেওয়া দরকার তার সহযোগিতা করা দরকার ওয়ান সাহালি বিন সাহাদিন রাদি আল্লাহ আনহু আন্না ইমরাতান জাত ইলা রসুল সাল্লাম বি বুরদিন মনসুজা সাহাল বিন সাহাত রাজি আল্লাহ তালাম তিনি বললেন যে একজন মহিলা রসুল্লাহ সাহামের নিকটে আসলো একটি হাতে বুনানো চাদর নিয়ে নিজে হাতে বুনাইছেন সেই চাদর নিয়ে আসলো ফাকালাত এবং বলল নাসাজ তুহা বিয়া দেয় লি আকসু কাহা মহিলাটি বলল হে নবী সাল্লাহ সাল্লাম আমি নিজে হাতে কাপড়টি বুনিয়েছি আপনাকে পরিধান করানোর জন্য আপনাকে দেওয়ার জন্য আপনি ওটা পড়বেন ফাহান নবী সাল্লাম মোহদাজান ইলাইহা নবী করিম সাহামের প্রয়োজনও ছিল তো উনি সেটা গ্রহণ করলেন ফাহারাজা ইলাইনা ওয়া ইন্নাহা ইজা রুহু তো তিনি আমাদের মাঝে বের হয়ে আসলেন কি অবস্থায় যে ওনাকে যে কাপড়টি ও মহিলা দিয়েছে সেটাকে উনি লুঙ্গি বানিয়েছেন সেটাকে উনি লুঙ্গি বানিয়ে লুঙ্গি পরে আমাদের মাঝে ফিরে আসলেন পকালা ফুলা আনুন তো হঠাৎ করে একজন ব্যক্তি বলল ওক সুনি হা মা আহসানাহা একজন ব্যক্তি বলল আমাকে এটি পরিয়ে দেন কি সুন্দর কাপড় এটা আমাকে একটু দেন ওনাকে একজন খুশি হয়ে বানিয়ে নিয়ে আসছে উনি পরেছেন আর একজন এসে বলছেন যে কাপড়টা খুব সুন্দর এটা আমাকে দেন ফকাওয়ালা রসুল আসাল্লাম তো আল্লাহ রসুল বললেন নাম ঠিক আছে দাঁড়াও ফজাল হাসান নবী উসাল্লাম ফিল মজলিসে এরপরে উনি একটা বৈঠকখানায় বসলেন বসার পরে কাপড়টি খুলে আর আট কাপড় পড়লেন সোমা রাজা ফাতাওয়াহু এরপরে উনি কাপড়টাকে ভাঁস করে বাইরে নিয়ে আসলেন ভাঁস করে নিয়ে আসলেন সোমা আর সালা বিহা ইলাইহি এবং সেটাকে ওই ব্যক্তির কাছে পাঠিয়ে দিলেন যে ওনার কাছে চেয়েছে ফকাউল কৌম তো মানুষের মানুষ যখন জানতে পারলো যে কি বাবার আল্লাহ নবী একটা কাপড় পড়েছে ভালো লাগছে ওনাকে আর এই ব্যক্তি তার কাছ থেকে চেয়ে নিল ওনার কাছ থেকে চেয়ে নিল মা আহসান তুমি এটা ভালো কাজ করো নাই তুমি চেয়ে এটা ভালো কাজ করো নাই বলছেন লাবি সাহান নাবিউ সাহাম মোহতাজান ইলাইহা নবী করিম সাহাম এটা পরিধান করেছে যেহেতু ওনার প্রয়োজন ছিল সোমু ও আলিম তাহুদ্দু সাহিলান আর তুমি ওনার কাছে চেয়ে বসলে তুমি জানো যে ওনার কাছে চাইয়ে উনি না করেন না তারপরে তুমি চাইলা পাকালা ইন্নি ওয়াল্লাহি মা সাল তুহু লি আলবি সাহা সে বলছে আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি আমি তার কাছ থেকে চাদরটা চাইলাম আমি পড়ার জন্য নয় ইন্নাহা সাল তুহু লি তাকু না কাফানি বলছেন আমি এটাকে কাফন বানাবো এই জন্য আমি ওনার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছি মৃত্যুর পরে কাপড়টি আমি কাফন বানাবো কয়লা সাহাল সাহাল তখন বলল ফাকানাত কাফান হু রাহুল বুখারি তো এই কাপড়টি পরবর্তীতে তাকে কাফন হিসাবেই পরে দেওয়া হয়েছে তো এ হাদিস থেকে যে বিষয়টা আমরা জানতে পারলাম সেটা হলেই যে আল্লাহ নবী সাহাম নিজের পরিধানের কাপড় যে কাপড়টি ওনার প্রয়োজনও আছে তারপরেও যখন কোনো ব্যক্তি চেয়ে বসল তো উনি মনে করলেন হয়তো তার প্রয়োজন আমার চেয়ে আমার চেয়ে আরও বেশি হতে পারে
তো নিজের সেই প্রয়োজনীয় কাপড়টুকু উনি আরেক জনের জন্য দান করে দিলেন তো এনারা এমন একটি নমুনা এমন একটি আদর্শ রেখে গেলেন যে পৃথিবীতে এ ধরনের আদর্শ আর কোনো ধর্মে কারো কাছে এটা পাওয়া যায় না যে নিজে না খেয়ে অপরকে খাওয়ানো নিজে না পড়ে অপরকে পড়ানো ওয়ান আবি মুসা রাজি আল্লাহ আনহু কল কল রসুর উল্লাহিসাল্লাম ইন্ন আল আশারিন ইদা আরমালু বিল গাজুই আবু মুসা আশারি রাজি আল্লাহ তালু তিনি বললেন রসুর উল্লাহাম বলেছেন ইন্ন আল আশারিন আশারি গোত্রের লোকজন ইদা আরমালু ফিল গাজুই আউ কল্লা তো আম আলি হিমবিল মদিনাতি অথবা মদিনাই কোনো পরিবারে যদি খাদ্য শর্ট পড়ে যেত কম হয়ে যেত জামাউ মা কান আইন্দা হুম ফি সৌবিন ওয়াহিদ তো বলছেন যে ওদের কাছে যার কাছে যতটুকু থাকতো সেটা নিয়ে ওরা একটা কাপড়ে একত্রিত করত সুম্মাক তাসামু হু বাইনা হুম ফি ইনা হিন ওয়াহিদ ইন বিস সৌয়তি এর পরে সবগুলি জিনিসকে একটা পাত্রে একত্রিত করে সেটা আবার সমানভাবে সবাইকে ভাগ করে দিত ফাহুম মিন্নি ও আনা মিনহুম রসুর সাহাম বলছেন তারা আমার থেকে আর আমি তাদের থেকে অর্থাৎ তাদের এই সহানুভূতি তাদের এই নিয়ম আল্লাহ রবী সাল্লাম পছন্দ করেছেন এবং বলেছেন যে তারা আমার অন্তর্ভুক্ত আর আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত সম্মানিত শ্রোতা ও দর্শক মণ্ডলী এর পরে যেটা অধ্যায় সেটা হলে বাবু তানা ফুসি ফি উমুর আখিরাতি ও ইস্তিকার এ বিমা এতবার রকুবিহি আখিরাতের বিষয়ে প্রতিযোগিতা করা আখিরাতের বিষয়ে প্রতিযোগিতা করা এবং বরকতপূর্ণ জিনিস বেশি অর্জনে চেষ্টা করা যেই জিনিসে বরকত আছে সেটাকে বেশি অর্জন করার চেষ্টা করা আর আখিরাতের কার্যকলাপে একে অপরের প্রতিযোগিতা করা এ বিষয়ে সুরে মোতাফিফিন আল্লাহ তালা ছাব্বিশ নম্বর আয়াতে বলেছেন বলছেন এই বিষয়ে মানুষেরা যেন পরস্পর তারা প্রতিযোগিতা করে আনসাহাল বিন সাহাদিন রাজি আল্লাহ আনহু আন্না রসুর আল্লাহাম উতিয়া বি সারাবিন সাহাল বিন সাহাদ রাজি আল্লাহ তালু তিনি বলেন রসুর আল্লাহামের নিকটে কিছু পানীয় জিনিস নিয়ে আসা হলো কিছু পানীয় জিনিস নিয়ে আসা হলো ফাশারি বা মিনহু রসুল সাল্লাম সেখান থেকে উনি পান করলেন ওয়ান ইয়ামিন হি হোলামুন তো আরও কিছু লোক আছে উনি ওদেরকেও পান করাতে চান তো বলছেন ওয়ান ইয়ামিন হি হোলামুন তার ডান পাশে একজন বাচ্চা ছিল ওয়ান ইয়াসারি হি আল্লাহ শিয়াখ আর বাম পাশে ছিল এক বয়স্ক মানুষ ফাকা আল আলিল হোলাম তো আল্লাহ নবী ওই বাচ্চাকে বললো দেখো তুমি তো বাচ্চা মানুষ আতা আদাল্লি আন ও তিহা উলাই বলছে এই এটা তো তুমি পাওয়ার প্রাপ্য কারণ যে কোনো জিনিস বন্টন করতে গেলে ডান দিক থেকে বাড়তে হয় ডান দিক থেকে বন্টন করতে হয় তো সেই হিসেবে বাচ্চাটা আগে পাবে তো আল্লাহ নবী বলছেন তুমি যদি অনুমতি দাও তাহলে তোমাকে আগে না দিয়ে যারা বয়স্ক আছে এদেরকে আগে দিই ফকার আল গোলাম তো ছোট বাচ্চাটি বললো লা আল্লাহ হিয়া রসুর আল্লাহ লা উ সিরুবি নসিবি মিনকা আহাদান বলছেন হে আল্লাহ নবী সাল্লাম আপনার কাছ থেকে যে বরকতপূর্ণ জিনিস আমি পেতে পারি এ বিষয়ে আমি নিজের চাইতে অন্যকে আমি প্রধান্য দিব না ফা তাল্লাহ রসুলাম ফি বিয়া দিহি তো ওই পেয়ালাটি আল্লাহ নবী সাল্লাম বাচ্চার হাতে তুলে দিলেন তো এই হাদিস দ্বারা যেটা বুঝে আসলো সেটা হলেই যে যে কোনো জিনিস বন্টনের সময় ডান দিক থেকে বন্টন করা শূন্যত এটাই নিয়ম সে ছোট হোক বা বড় হোক তবে যে ব্যক্তি ছোট আছে সে যদি অনুমতি দেয় যে বড় থেকে চালু করে দেন তাহলে একটা আলাদা কিন্তু ছোট থেকেই দেওয়া উচিত আর এখানে দেখছে যে আল্লাহ নবী একটি জিনিস দিচ্ছে একটা জিনিস বরখতের জিনিস তো সেই ক্ষেত্রে সে বরখতটা আমিই নিব সেটা অন্য কাউকে দিতে রাজি নাই সোমবার তো শ্রোতা ও দর্শক মণ্ডলী এ বিষয়ে বাকি আলোচনা ইনশাল্লাহ আমরা পরবর্তী দর্শে শুনব আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে যেন দুনিয়াতে নেক আমল করে আখিরাতের জন্য যেন আমাদের ভালো ফলাফল করার তৌফিক যেন দান করেন وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته